hope, as you all are aware, is cinema, is hope. We believe that the legendary actor, Smita Patil, relates to giving hope through her on-screen portrayals that often embodied resilience and challenging societal norms. In characters like in Bhumika or Manthan, she brought to life women striving against adversity, inspiring audiences with their determination. Beyond the screen, Patil's own journey from a small town to becoming a revered actress serves as a beacon of hope, showing that talent and passion can overcome barriers. Her legacy continues to inspire aspiring actors, especially women, fostering a sense of hope that transcends the challenges of the industry and society. She might have lived for merely 31 years, but she has created a legacy of lifetime. Uh, of course, Rohini Hattangri ji is a distinguished Indian actress known for her exceptional contributions to both Indian and international cinema. Born in Pune, Maharashtra, she gained widespread acclaim for her portrayal of Kasturba Gandhi in the iconic film Gandhi, which earned her a BAFTA award for Best Actress in a Supporting Role. <laughs> Hattangri ji has showcased her versatile acting skills across various regional film industries and theatre. Her performances in Marathi and Hindi films, include Aghat and Party, have solidified her reputation as a powerhouse performer. And just lately, you must have seen Bai Pand Bhari Deva, right? <laughs> yes. So she continues to be an influential figure in the world of acting, leaving an enduring impact on audiences with her nuanced and compelling portrayals. Inviting Rohini Hattangriji as a speaker for the Smita Patil Memorial Lecture holds significant relevance due to her own illustrious career in Indian and international cinema. Having worked alongside Smita Patil and excelled in roles that mirror the depth and substance for which Patil was celebrated, Hattangriji brings a unique perspective. Her insights can shed light on the evolution of parallel cinema, the challenges faced by actresses and the enduring impact of artists like Smita Patilji. Hatang Diji's presence not only honors the memory of Smita Patil, but also enriches the lecture, which first and experiences and a shared commitment to meaningful storytelling in Indian cinema. Without further ado, I would like them to continue the conversation with Rohini Ji. Yes. Uh, I would request Dr. Jabbar Patel to welcome our guest speaker today with a token of Savan Sahib's photographic pictorial book. Yeah and a small book on constitution. Thank you. Good evening. It's wonderful to be here uh, because they're getting ready with the next film. Uh, in between, we are in this Rangaswar Hall. It's very compact and uh, intimate here. And very, we are very happy to have Rohini, a very gifted actor. And um, we like to know her journey and also her views today because of when she started, the whole thing was different in theater and also in cinema. Now things have changed. Uh, actually, when she started a career in, in, in Pune, uh, in the schools, and then, then I've seen it growing because we're part of the one institution called Progressive Dramatic Association. Our father was one of the, was a, one of the person who was having his complete devotion to experimental theater and that's why in her household there was an atmosphere of very different kind of theater and he grew from that and then naturally when she opted for a national school drama we were very happy that maybe from our team at least my generation she was the first to go before that Sai Paranjpe had gone to no, but in the past PDO, the Jogolekarani Sai was also, Sai Paranjpe was also part of the whole thing. But she was quite senior to me and when I came here, and uh, I've seen Sohas Joshi and you both going to National School of Drama. Pratibha Matkari. No, but she was from Mumbai. 
आपे पुणे ची गोष्ट करायची ये पुणे हा मदर होतो ते मिस मत करी सो वी आर फाइंडिंग व्हेरी डिफरंट यू नो ऑल टुगेदर हाऊ शी ची गोज टू दिल्ली एंड शी इज स्टडिंग अंडर अलकाजी सर एंड वॉज गोइंग टू बी डिफरंट चेंजेस and you know that was the age of uh, absolutely mischievous naughty feelings that we knew her in uh, because she knew her she's a very simple girl i mean delivering dialogues whatever all uh, so that generation especially pro, uh, people who are into experimental theater was always had lot of sarcasm kay karnare jaunti the kay asa national school drama madhe jaun रोहिणी काय वेगळं करणार आहे असं काय मी चेष्टेने गुडलक हॉटेलमध्ये चहा पित राहा बोलायचो पण म्हणलं काय बोल नका सावध राहा ही मुलगी काय करेल सांगता येत नाही आणि मग नंतर तिचं ते ट्रेनिंग आणि आम्हाला एक एक गोष्टी कळायच्या तिकडच्या की शी हॅज डन दॅट शी हॅज डन लॉड ऑफ फोक थिएटर फ्रॉम इंडिया मोस्टली आम्हाला सगळ्यांना वी वी वे सरप्राईज होती हाऊ शी डीट कॉबुकी म्हटलं ओके and then we saw photographs that she is in that kind of a japanese mold and how how she could do and all that whenever we toured delhi we had seen national sort of drama pet meet uh, sir but somehow we were also seeing but most of the people were either from down south or from from up or some people from kashmir and different but mahatmas were rare in in uh, that school so from there she came and she emerged as one of the very powerful actor she did a lot of theater here in abishkar and her husband jaydev has been uh, one of the great teacher also director in marathi theater and he had his own students and the workshops were very powerful workshops and she used to help in that and she grew and then she entered cinema and the whole thing now we are going to talk about it well um, the purpose why she is here because uh, on the opening day i said that um, every film festival has a very iconic person for the memorial lecture in most of the uh, places like in chennai uh, in malayalam cinema trivandrum film festival is g arvindan memorial lecture in kolkata it is satyajre memorial lecture while in pune in pune festival we have vijay tendulkar memorial lecture because see what happened most of the time the uh, people who normally go for cinema is always the captain of the team so director keeping in mind everybody a memorial lectures are with most of the time the directors in pune we changed it because i thought that data is important but at the same time the script writer is also so important so vijay tendulkar being in both in theater and also we thought of vijay tendulkar memorial lecture while here uh, when we started mr pawar who chairman of this festival sharad pawar he said jabar memorial lecture is what here then because there are so many directors here in mumbai as we are in chavan center is something to be the marathi milieu then i said in pune we have playwright why not we actor so he says why not smita smita was no more but she is to be taken as one of the actors who took her way in a very different way entered into roles in a very different way i did two or three films with her so we thought of smita because it's going to be academic lecture smita was of that kind so that's the reason why we start so start with uh, rohini shall we keep in marathi come what do you feel <laughs> both both no, both marathi. hindi marathi she knows bengali also i think no hai pratyek bhashet kaam karte because i saw you wikipedia you are also acted in malayalam so mai bolna tha kya bolna raha tha is sagya bhashet hi anyhow the rohini पहिल्यांदा सगळ्यात असं हे की घरात नाटक आहे ते साजिकच येणं आणि आय टेल यू अनंतराव ओख 
her father he was so passionate i remember i was just telling her while having tea that when i came to pune and entered this pda i came from sholapur i am marathi was very awkward because the sholapur marathi kolapur at least at least there is some kind of identity because of rural marathi cinema sangte ka pas sagya lokana kolapur cha marathi kalto पण हे ऑट प्लेसेस आहे काही तिकडचा जळगाव आता हे हास्य जत्रा वगैरे त्याच्यामध्ये बरेच डायलेक्ट आहेत हास्य जत्रा कार्यक्रम करतात ना तर जळगावचा आहे इकडचं तिकडचं सोलापूर इज अ व्हेरी ऑट प्लेस बिकॉज देर तेलगू कन्नडा उर्दू अँड मराठी याचं कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये हेल काढून बोलायचं असं काहीतरी तर ते हर फादर नोटीस दॅट बिकॉज आय गेटिंग नर्वस ऑल ऑल माय ॲक्टर्स व्हेरी ब्राह्मिनिक ओरिएंटेड ॲक्टर्स अँड ग्रुप पी डी बरोबर आहे ना तर मला काही कळायचंच नाही सुरुवातीला बालबाय केलं की सुरू ला ओ इज अ गुड ॲक्टर गुड ॲक्टर इज ओके आर बट अगेन डायलॉग डिलिव्हरी इन थिएटर बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट बट यूज टू व्हेरी आय यूज टू स्पीक वसंत कानेटकर डायलॉग ही यूज टू बी सेरी बापरे काय करायचं बट हर फादर वॉज सेंग नो असं निराश नाही व्हायचं तू शिकणार तू कर काहीतरी तर अशा एक घरातली ही मुलगी आलेली आहे आता आपण कारण वेळ कमी असतो आपल्याला तर आपण सिपिंगवर करू पण सगळ्यात महत्त्वाचं एक महाराष्ट्रामध्ये मला रोहिणी असं वाटतं की अजूनही नाट्यक शिक्षण घ्यावं आता गेल्या काही चार पाच पिढ्यांच्यामध्ये यायला लागलं आहे पण तरीही अजून एक चेहरा चांगला आहे उंची चांगली आहे रुबाबदार मुलगा आहे आणि डायलॉग सहज बोलतो त्याला कॅमेऱ्या समोर उभं केलं एक अँगल बघितला इकडून बघितलं इकडून याला घेऊन टाका मालिकेमध्ये असं एक आपल्याकडे नॉर्मल आहे त्याला येतं न येतं मालिकेतले दोन पाठ झाले की कळतं किती पाण्यात उभा या कारण कॅमेरा जो टी व्हीचा आहे तो भया ना काय तो तुम्हाला शोषतोच आणि बरोबर चोरी कळतं की उभा आहे की त्याला हाताचं काय करायचं कळत नाही तो नुसतं आपला हात इकडे 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 असं करत उभा असतो त्याला कळत नाही मुलींचंही तेच चालतं मुलींना बऱ्या त्यांना पदराशी खेळता येतं काही नाही तर ओढणी इकडे तिकडे करता येतं काही नाही तर केस बरे इकडे मागे पुढे करता येतात हा ॲक्ट्रेसेसना एक फार मोठा ॲडव्हान्टेज असतो तर अशा वेळेला आता ती एक ही सुरू झाली आहे फेज पण तुझ्या वेळेला असं काही म्हणजे नॅशनल स्कूलवर जाणं म्हणजे एक रेअर मुमेंट असायचा तो वॉट वॉज इट नाही तो रेअर ऑकेजन तर होताच कारण एकतर त्या काळी म्हणजे मला आठवत आहे मुलीला दिल्लीला पाठवतो आहेस असं माझ्या वडिलांना जेव्हा म्हणायची की जरा जपू ना मुलीला एकटीला दिल्लीला पाठवतो आहेस दिल्लीला जिथं कोणी आमचं कोणी नव्हतं दिल्लीला ओळखीचं पण कोणी नव्हतं नंतर झाले ओळखीचे पण अशा वेळी माझे वडील आणि आई माझ्या पाठीशी उभे राहिले म्हणजे पुण्याला आता आठवत असेल आपण संध्याकाळी रिहर्सल्स कधी केल्या नाहीत आमच्या रिहर्सल्स नऊ वाजता सुरू व्हायच्या नऊ ते बारा अशी रिहर्सलची वेळ असायची आणि मग बाराला सोडायला घरी यायचे बरं सगळ्यांच्याकडे सायकल ही होत्या त्यामुळे कोण जो मुलगा यायचा तो त्याच्या सायकलवर मी माझ्या सायकलवर तुम्हाला घरी सोडायचा मी आतमध्ये गेले की तो निघून जायचा पण रात्री रात्री येते रोहिणी कोणातरी बरोबर असते दररोज वेगळाच मुलगा असतो बाई असा जेव्हा या वातावरणामध्ये जेव्हा आम्ही होतो त्यावेळेस दिल्लीला मला पाठवणं हे माझ्या वडिलांच्यासाठी नक्कीच डिफिकल्ट होतं पण ती डिफिकल्टी त्यांनी माझ्यापर्यंत कधी येऊन दिली नाही कारण मला वाटतं त्यांचा सुद्धा वडील असले तरी ते डायरेक्टर होते थिएटर पर्सन होते त्यामुळे मुलींनी मुलगी चांगली काम करते आहे आणि तिने शिकावं हे तर वाटतच असेल त्यांना पण त्याच वेळी वडील म्हणून त्यांची काय परिस्थिती होत असेल ती मला माहीत आहे तर त्यामुळे घरी वातावरण असणं हे थोडंसं माझ्या पथ्यावर पडलं होतं कारण एन एस डीला जायच्या आधीच मी काही नाटकं केली होती आणि तसे अभिनयाचे धडे म्हणा ते माझ्या वडिलांच्याकडून मी पहिल्यांदा घेतलेले आहेत 
एन एस डीला जायच्या आधी सुंदर मी होणारमध्ये काम केलेलं होतं मी बेबी राजेचं ते त्यावेळेसची एक छोटीशी आठवण सांगते की बेबी राजे सर्वात शेवटी आपल्या वडिलांशी खूप बोलून बोलून भांडून ती घराबाहेर निघते घराबाहेर निघते आणि ती रडत रडत निघते रडत रडत निघते तर ते स्पर्धेच्या प्रयोगाला खूप रडायला आलं आतमध्ये विंगमध्ये आले तरीसुद्धा मी रडवते ते वडिलांनी जवळ घेतलं थोपटलं ठीक आहे सगळं झालं नंतर हळूच कान म्हणाले रोहिणी हे जे रडणं आहे ना ते तिकडं ठेवून यायचं हां हे विंगमध्ये नाही विंगमध्ये आल्यानंतर तुम्ही तुमचे आहात म्हणजे फार आहारी न जाता तुम्ही तुमच्या भूमिकेकडे पाहिलं पाहिजे त्याच्यामध्ये इथपर्यंत आणायचं नाही त्यामुळे उमऱ्याच्या आतमध्ये कधी कॅरेक्टर आली नाही नंतर नंतरच्या आयुष्यात सुद्धा त्यामुळे हे जे छोटे छोटे हे होते ते नंतर अर्थात तेव्हा असं काय म्हणतात बाबा वगैरे असं काहीतरी डोक्यात आलं असेल की मी केवढं आतमध्ये शिरून मी काम करत होते आणि तरी बाबा असं म्हणतात पण ते नंतर लक्षात येतं तुमच्या त्यामुळे मला नेहमी असं वाटतं की जेव्हा ही विद्यार्थी कधी कधी प्रश्न करतात म्हणजे आय माईट बी डायग्रेसिंग पण कधी कधी प्रश्न करतात की आम्ही हे कशाला करायचं तर तसं करू नये कारण शिक्षक काहीतरी सांगत आहेत तुम्हाला तुम्ही हे करा त्याच्यामध्ये काहीतरी तुम्हाला मिळतंच मिळतं आणि ते काय मिळतं ते तुम्हाला फार वर्षांनी तुम्हाला कळतं की हे मला मिळालेलं आहे म्हणून त्यामुळे जेव्हा विद्यार्थी दशेत तुम्ही आहात तेव्हा तुम्हाला जे काही सांगितलेले डोळे मिटून करायला पाहिजे ते आणि त्याच्यासाठीच ते गुरु असतात कारण गुरु तुम्हाला ओळखत असतात तर एन एस डीमध्ये गेल्यानंतर आमचं पहिलं वर्ष झालं आणि पहिल्या वर्षी आम्हाला सगळे विषय होते म्हणजे अगदी हा एक ऑरा असतो यांचा आमच्या सरांचा अलकाजींचा तर आधी यायच्या आधी लोकांनी सांगितलं असणार अलकाजी म्हणजे अलकाजी हे तर मला फक्त तो एक इम्प्रेशन हवं कारण बिकॉज आय वॉज रिली ऑसम फेन आय सॉ हिम आय वॉज रिली फेल बापरे विद्वत्त म्हणजे केवढी असावी असं अलकाजी वॉज अ ग्रेट ग्रेट आय कॅन डिस्क्राईब यू म्हणजे तुम्ही इमॅजिन कितीही केलं काय गं तुम्ही अलकाजी तुमच्या डोळ्यासमोर आणा तुम्ही फोटोवरून पण यू वेन यू मीट हिम यू वॉज ॲप्सुलटली ग्रेट ह्युमन बिईंग अँड अ ग्रेट टीचर अँड ग्रेट डिरेक्टर तर वॉट वॉज अ फर्स्ट इम्प्रेशन यू मेट हिम मी त्यांना पहिल्यांदा भेटले ते माझ्या स्कॉलरशिपच्या इंटरव्ह्यूसाठी फायनल इंटरव्ह्यू होता दिल्लीला होता आणि मला गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप होती आणि अलगाजींचं नाव तर खूप ऐकलं होतं बरं वडिलांनी त्यांना थिएटरमध्ये पाहिलेलं होतं हे बाबांनी मला सांगितलं होतं की थिएटरमधले आहेत मुंबईला मी पाहिलेलं आहे त्यांचं कारण बाबा आधी मुंबईला होते मग सिक्स्टी नाईनमध्ये आपलं फिफ्टी नाईनला ते पुण्यावर आले पुण्यात आले तर म्हणजे असं अलकाझी इब्राहिम अलकाझी म्हणजे नाव वेगळं आणि जेव्हा मी त्यांना पाहिलं तर ते अलीगडी आणि कुडत्यामध्ये होते सो दॅट वॉज माय फर्स्ट हे की इब्राहिम अलकाझी आणि अलीगडी आणि कुडता असे होते पहिल्यांदा त्याच्यानंतर पहिल्यांदा जेव्हा मी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तिथेच आमचा इंटरव्ह्यू झाला आणि अलकाझा अलकाझींचं केबिन त्यांचं ऑफिस लेफ्टला होतं आणि ऑफिसच्या एंट्रन्सच्या बरोबर समोरच्या भिंतीवर बालगंधर्वांचा तैलचित्र लावलेलं होतं आणि दॅट वॉज माय म्हटलं अय्यो बालगंधर्वांचं चित्र सरांच्या म्हणजे काय आहेत हे तेव्हा अलकाजे म्हणजे कोण ते माहीत नव्हतं नंतर हळूहळू हळूहळू जे कळायला लागलं राडामधले असल्यामुळे डिसिप्लिन प्रचंड डिसिप्लिन कोणीही उशिरा यायचं नाही दिलेली कामं करायची आणि ती न कळत का होईना ती इन्कलकेट आमच्यामध्ये झाली त्यांनी असं हे असं करा असं नाही सांगितलं पण कधी कधी असं व्हायचं तुमचं तुमची ती खिल्ली पण उडवायचं कधी कधी म्हणजे मला आठवते मी सुलतान रझिया आम्ही करत होतो सुलतान रझियामध्ये माझा असा हात हे व्हायचा आणि असा ट्विच एक काहीतरी यायचा हाताचा असा तर त्यांनी तसं सांगितलं नाही कधी पण करून दाखवताना हे वॉट रोहिणी डाज इज 
दिस मग आम्ही थोडेसे हे व्हायचो की नाही हे आपल्याला नीट करायला पाहिजे पण तितक्याच कौतुकाने मला आठवते आम्ही अंधायुग केलं होतं आणि ते सुद्धा काबुकी स्टाईलमध्ये केलं होतं पुराना किल्ल्यावर तर त्यावेळेस त्यांचा पण मला वाटतं एक्सपेरिमेंट चालला होता कारण अंधायुग त्यांनी आधी केलं होतं मीना पेठेजींना घेऊन म्हणजे त्या त्या काळी त्याच्यानंतर आमच्याबरोबर केलं होतं आणि तेव्हा आम्ही काबुकी प्ले केला होता आणि त्याच्यानंतर अंधायुग झालं होतं आणि सर सरांना काय एक्झॅक्टली पाहिजे ते अजून कळत नव्हतं आम्हाला पण कारण आम्हाला गांधारीला त्यांनी हाफ मास्क दिला होता त्यामुळे तुमचे डोळे आणि वरचा जो भाग होता तो डेड आणि फक्त तुमच्या आवाजावर तुम्हाला काम करायचं होतं तेव्हा आणि मला आठवते आठ दिवस गांधारीचा शाप हा मी आणि सरांनी मी समोर बसायची सर खुर्चीवर असायचे मी खाली बसलेली असायची खुरमांडी घालून आणि तो गांधारीचा शाप आम्ही म्हणायचो मी म्हणायची ते रेकॉर्ड करायचे त्याच्यातल्या जागा ते सांगायचे दुसऱ्या दिवशी परत अक्षरशः माझ्यावर त्यांनी आठ दिवस काम केलं होतं म्हणजे असं सुद्धा असायचं असं सुद्धा असायचं त्यामुळे आणि साध्या साध्या गोष्टींमध्ये की एकदा आम्हाला सांगितलं होतं की तुमची जी कॅरेक्टर आहे एक स्कूल प्रोडक्शन व्हायचं आमचं आणि स्कूल प्रोडक्शनमध्ये सगळीजणं असायची ज्यांना कामं असायची किंवा ज्यांना रोल्स असायचे ते रोल्स करायचे बाकी सगळेजणं क्राऊड सीनमध्ये आणि युजली फर्स्ट इयरवाले क्राऊड सीनमध्ये असायचे त्यामुळे ते क्राऊड सीनमध्ये एकदा आम्हाला फर्स्ट इयरला येऊन सांगितलं तुमची कॅरेक्टर लिहा तुम्ही म्हटलं सर वी आर इन द क्राऊड सीन सो वॉट यू मस्ट हॅव सम कॅरेक्टर तुम्ही ग्रुपमध्ये असताना मग आम्ही विचार करायला लागलो आपण चौघंजण इथं ग्रुपमध्ये आहोत मग आपले काय रिलेशन असेल मग तू माझा नवरा असतील की भाऊ असतील की हे असं करून आम्ही आमच्या कॅरेक्टर्स तेव्हा डेव्हलप करायला लागलो सो हळूहळू 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 त्यांनी आम्हाला आणि आणखीन एका नंतर अर्थात सेकंड का थर्ड इयरमध्ये ॲस्थेटिक्स नावाचा त्यांनी एक प्रकार आमच्याबरोबर केला त्यांनी मोहिनीचो दडो हडाप्पा आणि गुप्ता पिरियड याची आर्ट आणि क्राफ्ट ही आम्हाला अभ्यासायला सांगितली आता मी मग अशी म्हणाले ना की कशाला असं आम्ही तेव्हा म्हटलं असतं तर आम्हाला काहीच हाती लागलं नसतं पण मोहनच्या जोड्या हडाप्पामध्ये तो भील मिळाला आहे किंवा गाडी मिळालेली आहे गाडी मिळाली आहे म्हणजे तिथं ट्रेड असणार ट्रेड असणार म्हणजे दुसरा दुसऱ्या देशातून माणसं आलेली असणार किंवा गेलेली असणार किंवा त्या मोहनची जोडो हडाप्पाची रचना जी उत्तर आपल्या पूर्व पश्चिम जी रास् रस्त्याची योजना होती ती पश्चिमेकडून वारा येणार आणखीन तो स्वीप करणार किंवा त्यांचं कल्चर आर्ट आणि कल्चर ती बाई अशी हात कमरेवर हात ठेवलेली बाई तिच्या हातामध्ये बांगड्या म्हणजे ऑर्नमेंट्स असणार ह्या सगळ्या याच्यावरून त्यांची संस्कृती कळायला आपल्याला म्हणजे ती कळायला पाहिजे आणि त्याच्यावरून म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठायचा आणि हे आम्हाला त्यावेळेस करायला सांगितलं इवन गुप्ता पिरियडमध्ये मग हे आम्ही तेव्हा ॲक्टर असून आम्ही का करायचं असं जेव्हा प्रश्न पडतो तेव्हा आता त्याचं उत्तर मिळतं की आता आम्हाला कोणी कॉस्ट्युम दिला तर आम्ही प्रश्न विचारू शकतो त्यांना आता आम्ही हे असं का असं म्हटल्यानंतर किंवा हे हे घाल हे मला नाही बरोबर दिसणार मला हे असं पाहिजे आणि त्यावरून कॉस्ट्युम्स किंवा त्याच्यामधून तर हा सगळा जो प्रकार आहे तर तो मला वाटतं पुस्तकात जरी नसला किंवा बुकिश नसला तरीसुद्धा तो एक्सपिरियन्स जो आहे आणखीन तो तुम्हाला मिळावा हे त्यांचं नेहमी त्यामुळे इतर देशातून लोकांना बोलावणं म्हणजे फ्रिट्स बेनेविट्स वगैरे सुद्धा आमच्या वेळेस नाही आले पण शोजू सातो आले होते ब्रायन करा म्हणून इंग्लंडहून सेट डिझायनर आले होते त्यांनी दांतॉन्स डेथचा सेट केला होता तर ह्या सगळ्या लोकांना बोलवून नाही फ्रिट्स बेनेविट्स आधी येऊन गेले आमच्या वेळेस आम्ही तीन वर्ष होतो तेव्हा नव्हते आले पण शोजो सातो किंवा डॉक्टर शिवराम कारंत त्यांनी यक्षगान केलं आमच्याबरोबर सो ह्या सगळ्यांना बोलवून त्यांनी आम्हाला 
खूप मोठा एक्सपिरियन्स द्यायचा प्रयत्न केला होता सो फक्त अलकाजी म्हणजे डिसिप्लिन अलकाजी म्हणजे काय म्हणतात त्याला ग्रुप सीन्स बसवणं हे नसून उल गुरु म्हणून ते माझ्यासाठी फार मोठं सगळ्यात जास्त इम्प्रेशन आत्ताजी त्यांचं आहे म्हणजे यु नो अलकाजी फॉर ह्यूज प्रोडक्शन आणि बिकॉज यु नो ही वॉज आर्ट लवर ते स्वतः त्यांचं एक तिथे एक हे पण आहे ना म्युझियम पेंटर पेंटर बेसिकली पेंटर आणि त्यांचं ते अजूनही त्यांचं हे आहे ना ते त्यांची गॅलरी आहे ना तिथे हो त्रिवेणी त्यांची गॅलरी आहे चंदीगडला दोन पेंटिंग हा पेंटिंग गॅलरी आहे त्यांची बेसिकली मला तुम्हाला सांगायचं की अनेक लोकांना माहीत नाही की अलकाजी हे नाव आहे अरब नाव आहे हे अरब नाव आहे पण हे बॉर्न इन पुणे हे लक्षात घ्या ही इज अगेन लाईक बोध बस ही इज अ पुणेकर सॉरी हा पहिला आपला ओपन जरी केलं तोही पुण्यातला होता सोमवार पेठेतला आणि या सदाशिव पेठेतली तर ही बॉर्न इन पुणे नंतर ते तिथेच लायोलामध्ये शिकलेले आहेत कॉरेला फर्ग्युसनला आणि नंतर मग ते मुंबईला आलेले आहेत देन इज स्टार्ट इज थिएटर त्याच वेळेला बालगंधर्वांना पण पाहिलं एक्झॅक्टली त्यांनी पाहिलं होतं ते त्यांच्या अंगामध्येच ते होतं मला काय म्हणायचं आत्ताच प्रश्न विचारायचा आहे की नाव आफ्टर सो मेनी इयर्स नाव द फर्स्ट थिंग नॉर्मली अबाउट गुरु यू फील डिसिप्लिन इज ओके इज इज देअर बट सी देर आर सो मेनी कॉम्पोनंट इन ऍक्टिंग स्टील यू फील की युअर इन्फ्लुएन्स बाय दॅट वॉज द डायलॉग डिलिव्हरी फेशियल एक्सप्रेशन और इट वॉज द टोटल बॉडी मुवमेंट अँड द कँड ऑफ अ कोऑपरेशन विथ द आर्टिस्ट विच हेल्प यू स्टील युअर सो गुड इन interacting with the other actors maybe in cinema and also in theater tatla sagyat mota impact aaje atoto ki alkazin cha te hoto ki look into the eyes of another co actor are tumhi kele sho dolat pale sho hai to actor kal te ti techi je character mato gela hai te ka i think total approach to the character to jasta mahatvacha hai mhanje atta mi yacha crowd scene cha udaharan dila पण त्यांचं असं म्हणणं भिकारी ऑल्सो हॅज अ डिग्निटी कुठलाही त्यामुळे एक त्या कॅरेक्टरचा जो अप्रोच आहे तुमचा तो तुमच्यामध्ये पूर्णपणे असला पाहिजे तुम्ही सगळ्या अंगांनी त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे आणि फक्त एकच प्रयोग नाही त्यामुळे ते थोडंसं डोक्यात असतं शंभराव्या प्रयोगाला सुद्धा मला काहीतरी वेगळं सुचतं इवन दुसऱ्यांच्या परफॉर्मन्समध्ये मला सुचवावं असं वाटतं तेव्हा मी ते बिंदा सुचवते कुणाला घ्यायचं असेल ते घ्या मी माझ्यामध्ये बदल करत असते पण तो कम्प्लिटली एक वेगळा दृष्टिकोन कॅरेक्टरकडे पाहायचा तो त्यांनी आम्हाला न सांगता दिलेला आहे म्हणजे आता इतके इतकी नाटकं केली इवन याच्यामध्ये सूर्यमुखपासून पहिल्या पहिल्या वर्षामध्ये मी सूर्यमुख नावाचं नाटक केलं होतं मग दांतॉन्स डेथमध्ये केलं होतं मग सुलतान रझियामध्ये केलं होतं तर अशा वेळेला तुम्हाला इथं बसून फक्त मला एकदा आठवत आहे की त्या अंधायुगचा जो पीस आहे तो त्यांनी माझ्या बरोबर असा केला होता पण अदरवाईज अदरवाईज कुठेही त्यांनी इकडं ये हे असं कर असं नाही म्हटलं ते तुम्हाला फुल्लो फुलवा फुलायला चान्स द्यायचे आणि त्यांच्या समोर रिहर्स आणि नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये आणखीन एक ही होती की आम्ही डबल कास्टिंग असायचं मेन कॅरेक्टर्सचं सुद्धा डबल कार मेन कॅरेक्टरचं कदाचित नसेल म्हणजे तुगलक म्हणजे एकच कॅरेक्टर पण बाकीच्या ज्या कॅरेक्टर्स होत्या त्याच्यामध्ये डबल कास्टिंग असायचं आणि त्या डबल कास्टिंगमध्ये मग आम्ही आमचं ठरवायचो की ए तू तिसरा सीन केला ना सर सरांच्या समोर आता मी आज तिसरा सीन करते असं करून आम्ही वाटून घ्यायचो ते कधीही म्हणायचे नाही रोहिणी आहे किंवा सुहासी आहे असं कधीही म्हणायचे नाही त्यामुळे सरांच्या समोर रिहर्सल करायची हे आमच्यासाठी फार महत्वाचं होतं कारण त्यामध्ये ते जे काही सांगायचे रोहिणी आता हे किती रेअर झाले पा म्हणजे तिच्या जनरेशनमध्ये शी हॅज लर्न स्टडीड अंडर अलकाजी साप हू वॉज बिकॉज दी ही next generation and disciples were objecting on him that he was more of a western kind of orientation of the whole thing 
बट तुम्ही त्यांचं जर बघितलं तर लक्षात येतं की बा ही ऑल्सो डेल्ट विथ महाभारत अनिवासी सर अंधा यू वॉज डन विथ अ जॅपनीज स्टाईल ही युज टू कॉल दशावता बिल किंवा आणखी कर्नाटकातले काही फोक्स असतील केरळमध्ये फोक असतील तर मला असं वाटतं की ही वॉज ए काइंड ऑफ ए रेअर रेअर पर्सन हू हू थॉट ऑफ इंडिया इन अ व्हेरी डेट दॅट्स वाय पंडित जवाहरलाल नेहरू त्यांनी इन्सिस्ट केलं अलकाजीनं की तुम्ही यू जस्ट हेड द इन्स्टिट्यूशन अँड देन ही न्यू गजून ही वॉज इन मुंबई थिएटर युनिट ना थिएटर युनिट वे दुबे अँड अधि मर्जवान आणि हे सगळे लोक मुंबईमध्ये लोक करायचे विजया मेहता हे सगळे लोक एकत्र होते त्या हे नंतर त्यांनी शिफ्ट टू दिली विठ्ठल विठ्ठल कोर्टमध्ये टेरेसवर त्यांचं एक छोटस एक्झॅक्टली इथे आणि हे रेअर त्यामुळे रोहिणीचं विशेष असं आहे की शी हॅज अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एनी डिफरंट वे सो दॅट वे शी इज युनिक हिअर अँड लाईक उत्तरा बावकर फॉर एक्झाम्पल ती आपली मराठी आणखीन एक बोलली होती की जी अलकाजींच्याकडे मेजर रोल केली हा जो अंधायुगमधला भाग आहे तो तिने उत्तम प्रकारे केलेला असा असे बरेच त्यांच्यावरचे लोक आहेत आहेत आता नाव वेन यू कम बॅक हिअर इन अँड देन यू स्टार्ट अगेन आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू देन यू लर्न सो मच इन टू नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द क्वेश्चन कम्स हाव यू अप्लाय इन मराठी थिएटर कारण शेवटी त्याला लिमिटेशन्स आहेत ना तुम्ही आलात जरी तिथे चुकून तरी तुमच्या वाट्याला पुन्हा कानेटकर बाळकोलटकर तेंडुलकर एलकुंचवार हे सगळे लोक आहेत आणि हे ॲडॉप्टेशन जे तू केलंस ते कसं काय यू मॅनेज पण तसं खूप डिफिकल्ट असं माझ्या मते नाही गेलं कारण जसं मी सांगितलं की कॅरेक्टरकडे बघायचा अप्रोच तुम्हाला किंवा ती दृष्टी तुम्हाला मिळाली तर कुठलीही कॅरेक्टर असो ती तुम्ही म्हणजे मी त्या साच्यामध्ये समजा ही कॅरेक्टर करायला गेले असते किंवा किंवा मा माझं पहिलं नाटक कमर्शियलवरचं कस्तुरी मृग कस्तुरी मृग कस्तुरी मृग किंवा चांगुणा म्हणा चांगुणा माझं पहिलं इथं आल्यानंतर मोठं नाटक राज्य नाट्य स्पर्धेत इरमा यरमा नाट नावाचं पण त्याचं ॲडॅप्टेशन होतं चांगुणा पण त्या कॅरेक्टरकडे बघायचा तुम्हाला दृष्टिकोन एकदा मिळाला की मग ती कुठली कॅरेक्टर हे हा प्रश्न गौण होतो की त्या कॅरेक्टरकडे सर्वांगीण दृष्टीने तुम्हाला विचार करा आता चांगुणा म्हटल्यानंतर चांगुणाचा स्वतःचा जो झगडा आहे तो आणि समाजाबरोबरचा झगडा आहे तोसुद्धा त्याच्यामध्ये मला दाखवता येतो तर मला वाटतं इथे आल्यानंतर मी एन एस डीची मी काहीतरी वेगळं शिकून आले असं मला कधीही वाटलं नाही खरं म्हणजे आणि ते वाटायला पण नको आहे कारण एक दृष्टिकोन तुम्हाला मिळाला की आय थिंक दॅट्स इट पण इथे मराठी लोकांचं काय होतं रिएक्शन वेन यू एंटर अरे बापरे कोणतरी तिकडून आली वगैरे नाही फक्त एक हे होतं की हां आम्ही एन एस डीमधून आलो सो वॉट सो वॉट कारण आपल्याकडे परंपरा जी होती ती नाट्य शिक्षणाची परंपरा अशी कंपन्यांमधून होती म्हणजे कंपनीमध्ये सुरुवातीला जो पाणी वाढायला मुलगा असायचा तो नंतर एकदा कधीतरी मशाल घेऊन स्टेजवर उभारायला मिळालं की त्याला ग्रेट वाटायचं कारण ती त्याची हळूहळू हळूहळू पुढे जाण्याची पद्धत होती मग एखादी एखादं वाक्य मग नोकराचा रोल किंवा त्याच्यानंतर छोटासा रोल आणि मग मोठा रोल असं जेव्हा त्यांचं स्टेप बाय स्टेप व्हायचं तर त्यामुळे कधीही ते खरं शिक्षणच होतं हे डोक्यातच कधी आलं नाही मला वाटतं लोकांच्या ते पण शिक्षण होतं ते शिक्षण होतं ते ते फक्त कॉम्प्रेस करून आम्हाला तीन वर्षामध्ये करायला मिळालं म्हणून आम्ही लकी तेवढे की आम्हाला तीन वर्षामध्ये जे मी दहा वर्ष इथं करून शिकले असते ते मी तीन वर्षात करून आले पण त्याच्यानंतर शिक शिकणं थांबलं नाहीच म्हणजे कधी कधी हां तिथं आपण असं करायचं आणि गंमत म्हणजे तिथे तुम्हाला सगळं मिळायचं म्हणजे मला हा कॉस्ट्युम पाहिजे तर कॉस्ट्युम डिपार्टमेंटमध्ये गेलं की तिथून तो कॉस्ट्युम इथं आल्यानंतर मला आठवत आहे आहे अगदी साधंच उदाहरण पण एका म्हाताऱ्याचा खून नावाची एक एकांकिका आम्ही केली ए रोहिणी तू आली आहेस ना आता तू एक डायरेक्ट कर एकांकिका म्हटलं चला करूया किती कळली होती मला आठवत नाही पण फर्स्ट इयरच्या नंतर मी ती केली आणि त्याच्यामध्ये त्या म्हाताऱ्याला दाढी लावायची होती आमच्याकडे ब्रश नाही हे नाही काही काही नव्हतं 
मग ब्रश आता मग अक्षरशः मला सांगते ना नारळाच्या शेंडीने आम्ही तो हा लावलेला होता आणि स्पिरिट गम लावला आणखी त्याला दाढी चिकवली होती म्हणजे आम्हाला सगळं तिकडं तर मिळायचं पण इथं ते मिळणार नाही आहे हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा ते स्वतःला ॲडॅप्ट करणं हे इथं आल्यानंतर झालं त्यामुळे आणि आणि दुसरं स्वतःनी जेव्हा तुम्ही विचार करून काम करता तेव्हा मला वाटतं डायरेक्टरसुद्धा तेवढाच म्हणजे ओपन असतो त्याच्यासाठी आणि फॉर मी पहिल्यांदा जय जयदोनीच केलं होतं सांगोनाचं डायरेक्शन पण नंतर जेव्हा डॉक्टरांनीसुद्धा केलं तेव्हा डॉक्टर मला एकदा फक्त म्हणाले होते रोहिणी तुझं पाठन तर छान झालं आहे शेवटच्या शेवटी एक दीड पानाची सॉलिलोकी होती त्याच्यामध्ये मी दारू पीत पीत डबल घोडा पीत पीत मी ती सॉलिलोकी बोलत होते आणि एक दिवस डॉक्टर म्हणाले रोहिणी पाठन तर चांगलं आहे आता करा म्हटलं आता करा श्रीराम लागू डॉक्टर तर म्हटलं आता करा म्हणजे अगं तू पिता पिता बोलतेस काहीतरी इफेक्ट होणार ना तुझ्यावर मग तो दाखवणं म्हटलं आता बाई कसा दाखवायचा मला आणि त्याच्यानंतर मग ती प्रोसेस चालू झाली की कसा दाखवायचा पण तो डायरेक्टर त्यांनी हे असं कर म्हणून कधीच डॉक्टरांनी मला नाही सांगितलं बिकॉज आय थिंक ही न्यू की आहे चांगली आहे तर करेल आपण आपल्या आपण करेल असं म्हणून मी एक विचारू तुम्ही सुरुवातीला तुम्ही नाटकामध्ये तुमची सुरुवात झाली पण नंतर तुम्ही लगेच सिनेमामध्ये बऱ्याच पूर्वीपासून गेलेला आहात तर हे जे आता डॉक्टर विचारत होते की अप्लाय इकडे कसं केलं तर तुम्हाला नाटकामध्ये एक रिहर्सल पिरियड आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असतात की तुम्हाला कॅरेक्टरचा विचार करायला अधिक वेळ मिळतो सिनेमामध्ये विशेषत कमर्शियल सिनेमामध्ये तसा तितका वेळ मिळत नाही किंवा तुम्हाला दर सीनला त्या दिवशी सकाळी हे तुम्ही पाठांतराला वगैरे वेळ एक वेळ मिळत असेल जर स्क्रिप्ट आधी असेल तर पण ते प्रिपेरेशनला त्या मानाने तितका वेळ मिळत नाही तर तशा केसेसमध्ये ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचा उपयोग होतो का आणि इनडिरेक्टली जर झाला तर काय पद्धतीने त्याचा नक्कीच नक्कीच होतो कारण परत मी म्हणते की सर्वांगीण जो भूमिकेचा विचार आहे तो आपला झाल्यानंतर मग अर्थात सुरुवातीला थोडंसं जड गेलं असेल मला की आणि कमर्शियलमध्ये सुरुवात झाल्यानंतर तर तसं फारच जड गेलं कारण एक छोटीशी गोष्ट सांगते माझा पहिलाच सिनेमा त्याच्यामध्ये जितेंद्रची आई होते मी आणि शे शेर दिल नाही काय बरं जखमी शेर त्याच्यामध्ये जितेंद्रची आई जितेंद्र मोठा मुलगा त्याला एक धाकटी बहीण असते आणि आणखीन एक कॉलेजमध्ये जाणारा एक मुलगा आहे ही तिघं जणं मुलं माझी आणि अमरीश पुरी जे ट्रेटर म्हणून मी त्यांना घराबाहेर काढते वगैरे आणि त्याच्यानंतर ही इज ही बिकम्स अ विलन आणि मग त्यांची जे काय ते एक हिंदी सिनेमाची गोष्ट माहीत आहे तुम्हाला ती तर मी तिथे एकदा विचारलं आमचं मद्रासमध्ये शूट होतं चेन्नईला आणि मोठा बंगला होता त्याचा मोठा बंगला आणि हा आर्मीमध्ये माझा मुलगा म्हणजे जितेंद्र तो आर्मीमध्ये आहे आणि मी म्हटलं हा आर्मीमध्ये आणि एवढा मोठा पॉश बंगला आणि मी तर त्याला हे करून दिलेलं मी तुमच्या फ्लॅशबॅकमध्ये मी किती कष्ट घेऊन माझ्या मुलांना वाढवलेलं आहे वगैरे हे असं सगळं ते मी त्यांना एकदा मी आमच्या असिस्टंट डिरेक्टरला विचारलं म्हटलं हे वो जब जाते हैं तो क्या पूरा वो छोड़ के जाते हैं अपना या ये मैं दे कैसे इतना इतना बड़ा और ये तो आर्मी में है कितना पगार होगा और इतना बड़ा कैसे मेंटेन करते हैं तो तो एक क्षण भर असा थामला एक मिनिट मनाला गेला अर्धा तास आला नहीं आलनतर मग तुम्हारा मन तो नहीं मैडम वो स्टोरी में नहीं आता है बर बर असं म्हणून पुढे म्हणजे ह्याला सुद्धा तुम्हाला अडॅप्ट करून घ्यायलाच लागतं कारण वेन यू आर वेन यू आर इन इट 
यू आर इन इट मग नाहीतर मग करू नका कारण याच्यामध्ये आणि दुसरं म्हणजे काय स्टाईल आहे कुठल्या स्टाईलने तुम्ही काम करताय साधी गोष्ट आहे चार दिवस सासूचे चार दिवस सासूचेमध्ये ती पहिल्यांदी मला वाटतं एखादी मराठी फॅमिली इतक्या मोठ्या याच्यामध्ये राहते आहे आणखीन इंडस्ट्रियालिस्ट आहेत वगैरे तर त्याच्यामध्ये खलीलजी ही वॉज अ गुड नॅरेक्टर गुड डिरेक्टर पण त्यांची स्टाईल वेगळी होती आणि ती खूप नाटकीय स्टाईल होती त्यांची आणि त्याच्यामध्ये मी रिअलिस्टिक करायचा प्रयत्न केला असता तर आय वुड हॅव बीन द असा खाड्यासारखी पण मग त्यांची स्टाईल काय आहे आणि मग त्या स्टाईलनी मग तुम्ही काम करा म्हणजे मला त्यावेळेस खूपदा असं ऐकायला येत होतं की काय आहे ती सिरियल आणि कशी करता तुम्ही वगैरे म्हटली ती स्टाईल आहे ती स्टाईल आहे त्याच्याबरोबर मला जायला पाहिजे सो मला वाटतं तुम्ही कुठल्या डिरेक्टरबरोबर काम करताय तुमच्या ह्याचा अप्रोच काय आहे त्या संबंध फिल्मचा तो पहिल्यांदा तुम्हाला कळला तर मला वाटतं तुम्हाला ते सोपं जातं की मला एकदा आठवतं आहे राघवेंद्र राव हे माझी एक दिलीप कुमार बरोबरची एक फिल्म होती धर्म अधिकारी म्हणून त्याच्यामध्ये मी करत होते आणि ते मला वाटतं त्यांना पण माहीत होतं मी या इंडस्ट्रीमधून आलेली आहे आणखी मी आता चेन्नईच्या किंवा मद्रासच्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करते आहे आणि एकदा ते म्हणाले होते मला की थोडा रोई आहे ना रा राघवेंद्र राव काय म्हणाले थोडा रोई आहे ना म्हणजे त्यांना डोळ्यातून पाणी पाहिजे होतं आणखी मग ते असे पटकन दिशी मला हळूच कन म्हणायचे ओके असं म्हणून मग मी ग्लिसरीन वगैरे घ्यायची आणि त्यांना जे पाहिजे ते मी मी द्यायची सो यू हॅव टू रिमेंबर टू होम यू आर वर्किंग विथ तुमच्या फिल्मचा अप्रोच काय आहे त्यामुळे त्याच्यावर तुमची स्टाईलसुद्धा किती किती हसायचं किती रडायचं किती नाही रडायचं किती आतमधून ॲक्टिंग करायची ह्याला यू हॅव टू कटेल युअर सेल्फ तुम्ही आता विषय डिरेक्टर्स आणि त्यांच्या स्टाईलचा काढलाय म्हणून तुमचा मोठा अनुभव म्हणजे अटन बरोबर गांधी करण्याचा तर त्यांच्याविषयी किंवा त्या अनुभवाविषयी तुम्ही काही सांगू मला अगदी म्हणजे फारच करिअरच्या सुरुवातीला ती फिल्म मिळाली त्यामुळे आय वॉज रिअली फ्रेश आउट ऑफ नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा असं म्हणता येईल कारण आम्ही सेवन्टी फोरला पास आउट झालो आणि मी एटीमध्ये सेवन्टी नाईन एटीमध्ये ती फिल्म केली आणि मिळाली कशी मुळात नाही ऑडिशन्स वगैरे झाल्या होत्या मला अक्षरशः म्हणजे इट वॉज आउट ऑफ नो वेअर ती आलेली आहे कारण मी रथचक्राच्या दौऱ्यावर होते रथचक्रामध्ये मी दोन रोल्स करायची थोरलीचा आणि कृष्णाबाईचा आणि त्या दौऱ्यावर होते दौऱ्यावरून आले आणि घरी मला चिठ्ठी मिळाली जयदेवची की संध्याकाळी काही नसेल तर काही घेऊ नकोस आपल्याला भेटायला जायचं आहे सर रिचर्ड अटेनबरांना सर रिचर्ड अटेनबरा नाव कुठेतरी ऐकल्यासारखं वाटतं आहे म्हणजे माझी इथपासून तयारी होती त्यावेळेस पण नाना जवळकरांनी ची बोलणं झालेलं होतं जयदेवची आणखीन त्यांनी सांगितलं होतं की अरे असं असं एक आहेत बरं का ते गांधी फिल्म करतायत वगैरे तर जयदेवला माहीत होतं ते तर त्यांनी सांगितलं की डॉलीचा फोन आला होता आणखीन तू म्हणजे मेसेज आला होता फोन नव्हता आमच्याकडे मेसेज आला की सेंटर हॉटेलमध्ये सांटा क्रूजच्या सेंटर हॉटेलमध्ये येऊन भेटायला सांगितलं आहे आणि येताना म कॉटनची साडी नेसून आहे म्हटलं बरं आणि एक फोटोग्राफ घेऊन या फोटोग्राफ तेव्हा हे आजकालचे जे पोर्टफोलिओज असतात तेव्हा तेव्हा काहीच नव्हते आमचा कुठला तरी मी एक शोधून काढला लग्नामधला फोटोग्राफ पण घेऊन गेले होते एनिवे सो तिथं गेल्यानंतर सर रिचर्ड दिल्लीहून मुंबईला येणार होते आणि मुंबईहून रात्रीच्या फ्लाईटनी इंग्लंडला परत जाणार होते सो त्या इन बिट्वीन त्या भेट घ्यायची होती तर मी आणि जयदेव मला स्कॉट करत होता आणि आणखीन दोघंजणं एन एस डीमधलेच होते ते 
करण राजदान आणि कविता चौधरी ही दोघं जणं होती आणि आम्ही सगळेच जणं एन एस डीमधलीच होतो त्यामुळे ते आले आम्ही भेटलो त्यांच्या रूममध्ये गेलो चहा वगैरे प्यायला आणि मग जास्त करून थिएटरच्याच गोष्टी झाल्या कारण आम्ही सगळीच जणं एन एस डीमधनं त्यामुळे आणि त्याच्यानंतर मग दोन तीन फिल्म्स केल्या होत्या त्याच्या आधी मी अरविंद देसाई की अजीब दासता अल्बर्ट पिंटको गुसक किंवा आता आहे आणि चक्र आणि तीन फिल्म्स केल्या होत्या सो आय हॅव फेस द कॅमेरा एवढंच फक्त झालेलं होतं आणि मी घरी परत आले म्हटलं सगळीच जणं भेटलेली आहेत दुसऱ्या दिवशी तार आली कारण आमच्याकडे फोन नव्हता डॉलीची तार आली की प्लीज रिंग मी अप अर्जंटली म्हणून वाण्याकडे जाऊन फोन केला तिला ते रणी यू आय आर सिलेक्टेड टू गो टू इंग्लंड म्हटलं गो टू इंग्लंड काय आहे मी जयदेवकडे फोन दिला म्हटलं जयदेव बोलाता आणि ती अस्खलित इंग्लिशमध्ये बोलत होती आणि माझी वाट लागली <laughs> त्यामुळे जयदेश बोलला की अगं पण तिचे प्रयोग आहेत तेव्हा रथचक्रचे प्रयोग जोरात चालू होते ते प्रयोग आहेत आणखीन इंग्लंडला जायचं म्हणते तर ती होती काहीतरी चौदा तारीख होती आणि बावीस तारखेला वीस तारखे वीस का एकवीस तारखेला इंग्लंडला जायचं असं म्हणत होती ती तर म्हणे अगं पण तिच्याकडे पासपोर्ट नाही आहे असं म्हटल्यानंतर ओ गॉड पासपोर्ट नाही आहे मग काय करायचं असं म्हणून अक्षरशः त्या आठ दिवसामध्ये पासपोर्ट मला पहिला पास पासपोर्ट माझा टेम्पररी होता सहा महिन्याचा तो डॉलीने मिळवून दिला आमच्या सारंग कमलाकर सारंग त्यांच्याकडे गेले मी आणि असं असं आहे आपला हा एक प्रयोग आहे तो मध्ये येतो आहे आणखीन म्हणे रोहिणी तुला जायचं आहे ना बहुतेक तू लकी आहेस कारण आपला जो सोल्ड आउट शो आहे तो त्यांनी पुढे ढकलला आहे आणि माझा शो आपला जो शो आपण लावला आहे तो मी लावत नाही तू जाऊन ये आणि ओके म्हटलं हे सगळं म्हणजे एव्हरीथिंग वॉज फॉलोइंग इन प्लेस लेट पण फॉलोइंग इन प्लेस मग त्यांनी सांगितलं होतं एक तो क्लिनिंग द लॅटरिंगचा सीन होता तो आम्हाला दिला होता आणि माझ्याबरोबर मग भक्ती आणि स्मिता दोघी जणी येणार होत्या आणि स्मिता मला वाटतं कुठेतरी फेस्टिवलला गेली होती आणि ती तिकडून डायरेक्टली येणार होती आणि माझ्यानंतर भक्ती येणार होती आणि आम्हाला सगळ्यांना सीन दिला होता तुम्ही तयारी करून या मग रथचक्रामधलेच लांब ब्लाउजेस आणखी साडी मग साडी कुठली खाकी साडी मग खाकी साडी प्लेन खाकी साड्या मिळेनात आणि सगळा गोंधळ चाललेला होता मग ते सुद्धा कसं बस कशी बशी खाकी खादी भांडारमध्ये गेले तिथून पाच सहा अशा प्लेन साड्या होत्या त्या काढल्या त्याच्यामधली एक सिलेक्ट केली नंतर कुंकू वगैरे सगळं सगळी तयारी करून तिथं गेले होते मी आणि तिथं बेंचच्या बरोबर ही झाली मुलाखत झाली आमची आणखीन तेव्हा बेनला बेनशी इंट्रोडक्शन करून दिली आणि ओके बेन किंग्सली तर मला तिथंच सोडलं सरांनी आणि आय विल गो टू द सेट अँड सी द थिंग्स आर रेडी आणि मी आपली बसले तिथं म्हटलं आता आपल्याला बोलायला पाहिजे कारण सीनच्या आधी आपण एकदा बोलतो पण आता इथं काय आहे परिस्थिती आपल्याला माहीत नाही हे इथं काय करतात माहिती नाही तेवढ्यात बेन म्हणाला रोहिणी डू शुड वी डू आर लाईन्स फर्स्ट हां म्हटलं सगळे ॲक्टर्स एकसारखे आहेत आम्ही शुड वी डू आर लाईन्स फर्स्ट लाईन्स करूयात का कारण तो बेसिकली थिएटरचाच तर आम्ही लाईन्स वगैरे केल्या मग ह्याच्यात मग फिल्म झाला तो संबंध सीन मग पुढच्या म्हणजे लंचनंतर त्याचे जेव्हा क्लोजअप्स होते तेव्हा मला बाहेर बोलवून माझे फोटोग्राफ्स काढले मग माझे हे चालताना त्याचे फोटोग्राफ्स काढले वगैरे 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 तर तो एका ह्याच्यात झाला मी परत आले मला वाटतं दुसऱ्या दिवशी स्मिता आणखी यांची होती स्मिता आणि नसीर आणि जॉन हर्ट आणि भक्ती अशा त्यांनी जोड्या लावल्या होत्या आणि मी आणि बेन किंग्सले त्यांनीच लावल्या होत्या जोड्या नाही नाही कोणीच नव्हतं फिक्स नव्हतं आणि त्याच्यानंतर मग मी परत आले 
परत आले तर डॉलीचा परत परत तार रिंग मी अपर्चेंटली म्हणून तिला थँक्यू म्हणायला मी फोन केला तर ती म्हणाली रोहिणी कॅन यू मीट कॅन कॅन वे मीट आणि मग आम्ही भेटल्यानंतर तिने सांगितलं की तुला वजन कमी करायला सांगितलं आहे म्हटलं मला रोल देत आहेत का वजन कमी करू दे एनिवे पण वजन कमी केलं आहे का महिन्याने मग त्यांनी मला सांगितलं होतं पण त्याच्यामध्ये आणखीन एक अर्थात मी गांधीवर बोलायला लागले तर मला वाटतं तीन तास इथंच जातील पण त्याच्यामधली एक मला खूप छान सरांची सर म्हणजे अटेनबरांची गोष्ट वाटली की त्यांनी सांगितलं की रोहिणी मी तुला आत्ता सांगतो आहे की यू आर ऑन बट डोंट टेल इट टू एनिबडी जस्ट टेल इट टू युअर हजबंड अँड आणि कोणालाही सांगू नकोस बिकॉज वी आर अनाउन्सिंग इट ऑफिशियली अँड आय वॉन्ट टू राईट लेटर्स टू अदर पीपल की त्यांना बाहेरून समजता कामा नाहीये माझ्याकडून पहिल्यांदा समजायला पाहिजे हा मोठा कन्सर्न असतो कारण कारण अचानक स्मिताला किंवा भक्तीला कोणालाही बाहेरून समजलं असतं की रोहिणी रोल करते मग त्यांना नसेल पण त्यामुळे त्यामुळे आम्ही त्यांनी इमिजिएटली पत्र पाठवली होती त्या दोघींनाही म्हणजे सगळ्यांनाच नसीर आणि जॉन हर्टला पण पाठवलं असेल पण त्यांना आधी कळवलं आणि मग आठ दिवसांनी त्यांनी अनाऊन्स केलं त्यामुळे मला ती एक गोष्ट फार जाणवली की बाहेरून कळल्यानंतर काय होतं त्याच्या मग एक अनुभव आला होता मला ते प्रश्न वेगळा तो नंतर सांगेन प्रायव्हेटमध्ये असाच एक अनुभव आला होता एनिव पण ती गोष्ट मला फार त्यांची आवडली पण एकूणच कामाचा अनुभव त्यांच्याबरोबर काम करताना त्यांच्याबरोबर एक तर त्यांना गांधीजी मला वाटतं आपण बॅकवर्ड्स माहीत होते त्यांना आणि असे सालं सगळी त्यांच्या असे वर्ष अशी तोंडावर ओठावर होती त्यांच्या त्यामुळे स्क्रिप्ट जेव्हा त्यांनी दिलं तेव्हा यू आर सपोज टू स्टडी युअर ओन स्क्रिप्ट यू आर सपोज टू स्टडी युअर ओन कॅरेक्टर त्यांनी पण कधीही हे असं आहे असं आहे म्हणून नाही सांगितलं फक्त कधी असं झालं की हा प्रकार झाला होता तो एटीन एटीन अमुक मध्ये झाला होता आणि हे झालं होतं चार वर्ष अपार्ट पण एका सीनमध्ये त्यांनी कंडेन्स करून ठेवलं होतं त्यामुळे मला स्क्रिप्टवर मलाच काम करायला लागलं होतं आणि आय वॉज सपोज टू डू दॅट की त्यांनी मला कधी सांगितलं नाही की या सीनमध्ये तुझं वर्ष वय वर्ष हे आहे म्हणून ते मला मी बॅकवर्ड्स कॅल्क्युलेट केलं होतं आणि त्याच्या बरहुकूम मग आमच्या मेकअप मनशी आणि आमच्या हेअर ड्रेसरशी त्यांच्याबरोबर आम्ही मीटिंग्स केल्या म्हणजे आय वॉज सपोज टू डू द मीटिंग्स आणि आम्ही ठरवलं की या या सीनला इतकं वर्ष आहे या सीनला इतकं वर्ष आहे सो एव्हरीथिंग वॉज म्हणजे काही प्रॉब्लेम आला तर मी त्यांच्याकडे जाऊ शकत होते पण इतकं छान स्क्रिप्ट लिहिलेलं होतं आणखी इतकं व्यवस्थित होतं की तसा मला आडायचा प्रश्नच नाही आला फक्त माझं मला खूप काम करायला लागलं होतं त्याच्यावर त्याच्यावर काही वर्कशॉप वगैरे असे घेतले होते का डायरेक्टली नाही त्याच्या आधी फक्त वर्कशॉप म्हणजे ऍक्टर्स आणखीन डिरेक्टर इंटर ऍक्शन वगैरे असं काहीही नव्हतं फक्त मी आणि बेननी बेननी योगा सन सुरू केली होती आणि मी एलोक्युशन सुरू केलं होतं म्हणजे मला त्यांना लहजा नको होता त्यांना करेक्ट इंग्लिश पाहिजे होतं बिंग अ महाराष्ट्रीयन बिंग वर्नॅक्युलर मराठीमध्ये शिकलेली मराठी बोलणारी त्याच्यामध्ये ट थ द हे आपले इतके हार्ड उच्चार असतात तर ते स्पष्ट करण्यासाठी की त्यांना करेक्ट इंग्लिश पाहिजे होतं की बोथ नाही म्हणत बोथ असा असतो तो किंवा डब्ल्यू डब्ल्यूचा उच्चार आणि व्हीचा उच्चार हा वेगवेगळा असतो कारण आपल्याकडे व म्हणजे व आहे पण तिथे डब्ल्यू आला तर वाईफ होतं वाईफ नाही होत किंवा वाज नाही होत वाज होत व्ही ए एस व्ही आला की ओष्ठ होतं आणि डब्ल्यू आला की चंबू होतो ह्या किंवा एसचा उच्चार श श तो ते सगळे त्यामुळे आपण जे स काकांनी काकूचे 
ग क ची बाराखडी असते तशी आर ची बाराखडी किंवा ते वाक्य ती म्हणून घेतली होती कुसुम हैदर वॉज माय इन्स्ट्रक्टर कोच तिने डायलॉग्जवर नाही काम केलं माझ्याबरोबर तिने फक्त एलोक्युशनवर केलं काम आणि दुसरं म्हणजे चरखा चरखा ट्रेनिंग होतं आणि मिस्टर अँड मिसेस लांबा म्हणून एक कपल होतं ते बाई माझ्याकडे यायच्या आणि त्याच सुमाराला स दुपारी दोन तास आम्ही चरखाचं ट्रेनिंग करायचं सुरुवातीला आम्हाला एक एक त्याला शिकवलं मग एक दिवस असं झालं की आपण नाहीतरी सीन एकत्र आहे गप्पा मारत मारत आपण मग आयदर माझ्या स्वीटमध्ये किंवा त्याच्या स्वीटमध्ये आम्ही दिल्लीला एक महिनाभर आम्ही आधी गेलो होतो तिथे आणि तिसरी गोष्ट आम्हाला म्हणजे प्रोडक्शननीच मला आणखीन बेन किंग्सलेला एक एस्कॉट दिला आणि आम्हाला अहमदाबादला व्हिजिट करून यायला सांगितलं होतं आश्रमामध्ये आणि आय एम टेलिंग यू म्हणजे आम्हाला असं जेव्हा सेटवर गेलो तेव्हा काहीही डिफरन्स इन्साचा डिफरन्स नव्हता तिथल्या याच्या स्केचमध्ये म्हणजे त्या हृदयकुंज आणि दुसऱ्या जागा इनफॅक्ट त्यांचं जे लोकेशन निवडलं होतं त्यांची प्रेअर मीटिंग जिथं व्हायची ते झाड जसंच्या तसं त्याच डिस्टन्सवर मिळालेलं होतं त्यांना फक्त त्याच्या आधी पूर आलेला आणि अगदीच नदीकाठी होतं आमचं यमुनेच्या काठी पूर आलेला त्याच्यामध्ये ते स्वाईप झालं होतं हे तुम्हाला रशेस बघायला दिले रशेस फिल्म इज शॉर्ट अँड दे डेव्हलप द फिल्म दे गेट अ प्रिंट and uh, the nowadays it's video hmm. they convert into video tyavela is to be film mulchi negative aste ti positive ji theater madhe apan bagto tyacha adi asa ek rough cut asto to normally there are different schools ata hmm. atenbro kay karayche mala te janun dyayche ki whether some people you know even today there are certain people who don't allow the actors to see the video hmm. Hmm. to be seen kela tyanantar te bagal ki no don't see what you've done you have to do a retake ashe kai strict director astat tyavela mag tar nahi tyavela rashes yayche manje samjha ami mala vatta sagla film tyancha england la jayche ani rashes tikadun yayche ani itha baghay actors na baghayla dile actors na baghayla tase kadhi nahi dile ek tar mala bhakta ekda teni vicharla hota mala vatta ithech sirok la hoto ami sirok la आमचा बॉम्बे सेंट्रलवरचा जो शेवटची अटक होते गांधीजींना आणि आगा खान पॅलेसमध्ये ठेवलं जातं त्या तो जो सीन होता की मी म्हणते की आय आय एम गोईंग टू स्पीक ऑन हिज प्लेस म्हणून तर तो सीन होता तर असंच काय त्यांच्या मनात आलं माहिती नाही डू यू वॉन्ट टू सी द रशिस असं एकदा एक फक्त एकदा विचारलं आणि मला उत्सुकता होती कारण मा माझं वय ते तेव्हा एकदम वाढलेलं होतं सो मी कशी दिसते आहे मी माझं डिक्शन बरोबर आहे की नाही माझं बोलणं बरोबर आहे की नाही माझा आवाज बरोबर आहे की नाही हे सगळं मला पाहायचं होतं सो आय वॉज इगर म्हणून मी म्हटलं हां चालेल मग या काम काम टू द स्क्रीनिंग ॲट फायव्ह क्लॉक ओके मी फायव्ह क्लॉकला गेले किती रशेस म्हणजे काय प पंधरा मिनटाचं मॅक्सिमम पंधरा मिनटाचं काम ते झालं आणि मी बघितलं आणि मला मला रडायलाच यायला लागलं माझा आवाज काही मला बदललेला वाटला नाही ओके दिसले ठीक पण आवाज आणि आय वॉज डिसहार्टंड आणि माझा चेहरा असा पडला होता आणि मग जाताना मी सर दरवाजात होते आणि जाताना सो हाव डीड यू लाईक इट म्हटलं तर मला रडूच कोसळलं तिथे आय आय थिंक आय डेंट डू वेल असं काहीतरी म्हणून नो नो यू हॅव ॲक्टेड वेल रनी डोंट वरी वगैरे आणि त्याच्यानंतर म्हटलं मी माती केली बहुतेक माझ्या रोलची आणि कट टू फर्स्ट रिडिंग आणि सबंध फिल्म पाहताना मला कुठेही असं जाणवलं नाही की म्हणजे मी या सीनला मी काय एवढी अपसेट झाले होते त्यामुळे शेवटी असं की डायरेक्टरवर तुम्ही विश्वास ठेवायचा त्याला बरोबर माहीत आहे 
तुम्ही काय करता येते नाही तर तो रिटेक करणार त्यामुळे त्याच्यानंतर आयुष्यात मी कधी माझे रिस रशेस पाहिल्या नाहीत आयुष्यात नाही पाहिलं मी ठरवून टाकलं होतं त्यामुळे मी हे आता मॉनिटर्स वगैरे असतात मी नाही जात तिथं पाहिला मालिका वगैरे असतात त्या मी नाही सासू कशी दिसते नाही मी जातच नाही त्याच वाटेला जात नाही मी कारण एक तर फक्त मग डायरेक्टरला विचारायचं असं असं काही झालं की करूया लाऊड झालंय का हे बरोबर झालं का रे हा हा मला वाटतं ब नाही मला वाटतं नाही आय यू सॅटिस्फाईड हो मी आहे मला मला मिळालंय ओके मला आता एक थोडस तिथे जात आहे की सुरुवात जी झाली आहे गांधी तो आपण जरा लवकर चॅप्टर पूर्ण करूया पण त्याच्यामध्ये काही गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत की ती फिल्म लागायची वगैरे याला मला वाटतं ऑस्करचं असं काही त्याला एक आल्यानंतर नंतर लागली ती फिल्म नाही आधी लागली तर तो जो पहिला प्रीमियर कुठं होता त्याचा फर्स्ट इंग्लंड इन डेली हा तर दिल्लीत दिल्लीत केला जगातला पहिला प्रीमियर दिल्लीत दिल्लीला केला होता पहिला प्रीमियर दिल्लीला जयलसिंग आले होते त्याला प्रीमियरला दुसरा दुसरा शो म्हणजे प्रीमियर होता तो इंग्लंडला होता त्याला प्रिन्सेस डायना प्रिन्स चार्ल्स आले होते नंतर आम्ही तिथून गेलो इंग म्हणजे पाच मला वाटतं पाच का सहा होते इंडिया दिल्ली इंग्लंड नंतर आम्ही न्यूयॉर्कला गेलो होतो न्यूयॉर्क वॉशिंग्टन टोरांटो इथे दिल्लीला गांधी फॅमिलीच्या पैकी कोणी बघितली कोणी त्या फिल्म त्या त्या शोला काय त्यानंतर बघितले नाही आधी किंवा नंतर मला वाटतं अरुण गांधींशी त्याच्यानंतर माझी ओळख झाली आणखीन त्यांची भेट झाली होती बाकी मला माहिती नाही मिसेस गांधींनी त्याला नव्हतीच बघितली काही प्रश्नच नव्हता नाही मिसेस गांधी म्हणजे आपल्या इंदिराजी ना इंदिराजींच्याचमुळे तर फिल्म ते झालं पण ते शो म्हणतो मी नाही शोला अर्थात मला वाटतं राष्ट्रपती असताना ते प्रोटोकॉल वाईज प्रोटोकॉल वाईज कदाचित नाही पण त्यांनी पाहिलेली होतीच आणि देन डिड यू फाईंड डिफरन्स की इंडियामध्ये बघताना गांधी कस्तुरबा इंग्लंडला युकेमध्ये बघताना बिकॉज त्याचा बराच भाग ब्रिटिश आहे अमेरिकन लोक काही टोटली एलियन त्यांना काही कल्पनाच नाही काय झालेलं भारतात त्यामुळे एक फरक ऑडियन्समधला लक्षात आला होता ना ऑडियन्समध्ये त्याच्यानंतर आम्ही फार तिथं थांबलो नाही पण मला वाटतं खूप डोळे उघडायचं काम ते गांधी चित्रपटाने केलं म्हणजे इंडियामध्ये वाघ फिरतात रस्त्यावर हा जो ही जी नोशन होती ती गांधींनी गांधी चित्रपटाने खूप कमी केली असं आणि जेव्हा एक भरपूर सक्सेस झाला त्याचा कमर्शियल आणि नंतर ती ऑस्करची नॉमिनेशन झाली वॉट ऑर युअर रिॲक्शन द युनिट कारण सगळ्यात मॅक्झिमम मला वाटतं मॅक्झिमम आम्हाला होते फक्त दोनच नव्हती मला वाटतं नॉमिनेशन्स एक तर सपोर्टिंग ॲक्टर ॲक्ट्रेस दोन्ही नव्हतं बाकी नऊच्या नऊ नॉमिनेशन्स होत आणि त्याच्यातली मला वाटतं नऊच मिळाली तीन मिळाली नाहीत मला वाटतं हा तीन मेकअपला नाही मिळाले मेकअप मला वाटतं हे होत टूटसी आणि बाफ्टाला पण तीच नॉमिनेशन रिपीट झाली का मग बहुतेक तुम्हाला बाफ्टा मिळाला आणि रोहिणी तुला बाफ्टाचं बेस्ट ऍक्ट्रेस अवॉर्ड मिळाला बेस्ट सपोर्टिंग बेस्ट सपोर्ट आणि मॉरिन स्टेपल्टनच्या बरोबर शेअर केलं होतं हा शेअर केलं होतं पण मग हे जेव्हा सगळं ओव्हरविल्मिंग सगळा रिस्पॉन्स आला त्यानंतर वॉट वॉज अ फिलिंग ऍज इंडियन ऍक्टर फिलिंग म्हणजे आता शेवटी इथंच काम करायचं हातात ते बापटाच अवॉर्ड आहे काय झालं रडली पुन्हा नाही रडले वगैरे नाही मला आय डोंट नो ना असं काही खूप काही आता खूप अचीव्ह झालेलं आहे असं वगैरे मला त्यावेळेस वाटलं नाही माझी माळ कुठेतरी पडली पडली मग अशी होती तर कुठेतरी बघ वाटायचं सांग तर ह्याच्यात एक प्रश्न असा येतो की ते हातात आलं अवॉर्ड कि ते फिलिंग एक वेगळं येत ना मी हा प्रश्न परवा पुण्याला आहे आज दिस क्वेश्चन टू किरवाणी द मॅन हु गॉट ऑस्कर आर 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 करता म्युझिक इंटरव्ह त्याने म्हटलं की मी असाच इंटरव्ह्यू करत होतो तो आज किम की जेव्हा पहिल्यांदा ऑस्कर हातात आलं त्याला काय वाटलं तुला 
तू आधी सांग म्हणे मी तू काय बोलला तू खरं आय डोंट नो कारण बॅफ्टा घ्यायला आम्ही इथून शनिवारी मी इथून गेले रविवारी बॅफ्टा झाला आणि सोमवारी मी परत आले होते त्यामुळे एअर इंडियाच्या प्लेनमध्ये जेव्हा नंतर मला त्यांनी ऑनर केलं शॅम्पेनची बाटली वगैरे दिली आणखीन हे सगळं तर तेव्हा मला कुठेतरी असं त्या कौतुकाने मला भरून आलं होतं की अरे आपल्या इंडियन एल आपलं एअर इंडियाची लोकं तिथले पर्सर्स आणखीन पायलट्स वगैरे त्यांनी अनाऊन्स केलं होतं की असं असं आणि ते सगळे इंग्लंडमध्ये असताना त्यांनी मग ते लाईव्ह पाहिलं होतं सो दे वेर व्हेरी एन्थुझियास्टिक आणि व्हेरी इगर आणखीन खूप कौतुक वगैरे चाललेलं होतं पण मला असं खूप असं काही आठवत नाही खरं सांगायचं पण काय लुकिंग ॲट वॉट इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज शी इज अ मेन कन्सर्न पर्सन तिला कदाचित बाहेर काय झालं त्याचं माहीत नसेल अँड फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग यू रिशन अटेनबरा वॉज वर्किंग फॉर फिफ्टीन इयर्स ऑन द स्क्रिप्ट ही वॉज वर्किंग फॉर फिफ्टीन इयर्स अँड वॉज वेटिंग दॅट दे शुड बी ग्रीन सिग्नल फ्रॉम गव्हर्न ऑफ इंडिया कारण गव्हर्न ऑफ इंडियाच्या शिवाय हे कोणी करू शकलं नसतं बिकॉज बायोग्राफी फिल्मचं एक विशेष असं असतं की जे ब्लड रिलेशन असतात किंवा डायरेक्ट रॉयल ह्याच्यामध्ये कोणी असतात त्यांनी परवानगी दिल्याशिवाय ती फिल्म होऊ शकत शकत सो दे वॉज नॉट मच परमिशन घेऊन पण मिसेस गांधीना त्यावेळेस गांधीला विरोध हा होताच फिल्मला विरोध नाही पण मिसेस गांधीने बोर्ड स्टेटमेंट घेतली ती ती घेऊन त्यांनी सांगितलं करा तुम्ही करा हा आणि विदाऊट एनी कंडिशन अटेंड बरं हे विशेष होतं हा केलेला हा थर्टींथ ड्राफ्ट होता हो थर्टींथ ड्राफ्ट तर ते असं सगळं होतं पण याच्यावरची एक फार गमतीशीर रिॲक्शन तुम्हाला मी सांगतो मग आपण तो गांधीविषयी संपूया कॉन्ग्रेच्युलेशन्स अगेन तू हा आमची ती मैत्रीण आहे पण ती करायला पाहिजे त्यावेळेला आम्ही केलं होतं पण आज तिला ते आठवणी आल्यानंतर तिला घरी जाऊन रडली पाहिजे तर एक फार मजेशीर कॉमेंट होता तेव्हाला आलेला आणि तो फार मोठ्या माणसाकडून आला त्याशिवाय ऑस्करचा रिझल्ट यायचा होता आणि यांच्या कॉम्पिटिशन फिल्म कुठली होती माहिती आहे ई टी ई टी आणि आता सायन्स फिक्शन वॉज इन ग्रेटली डन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इट हॅड मेड मिराकल्स आणि जवळजवळ इक्वल नॉमिनेशन्स आसपास कमी असतील एखाद दुसरी पण एवढी सगळी होती आता तेंडुलकरांच्याकडे मी सकाळी होतो तर मला म्हणले काय काय झालं ऑस्करचं म्हणलं की गांधी ना मिळालं हो ना ती इटीला किती मिळाली एव्हरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग ना म्हणजे जगभर म्हणजे भारतीय लोकांना गांधी ब्रिटनमध्ये पण गांधी इतर लोकांना काय गांधी वगैरे जसं काय असं कोणाला काय आणणार आणि इटी कॉम्पिटिशनला ते सगळं स्पेसमधलं फिरणं वगैरे तर मी म्हटलं नाही गांधी फिल्म अवॉर्ड मिळाला आणि मॅक्झिमम अवॉर्ड मिळालेले आहेत त्याला तर त्यावर तेंडुलकरने फार सुंदर जोक केला ते म्हणाले जोक केला म्हणजे सहज बोलले बरं झालं ते त्यांनी केलं ते या लोकांनी का शेवटी अमेरिकन लोकांना आणि बाकीच्या लोकांना गांधी म्हणजे इटीच आहे का जब्बर लक्षात ते आलं तुझ्या त्यांनी इटीलाच आवड दिलं ते कसं काय म्हणजे त्यांना गांधी म्हणजे एक्स्ट्रा टोरिस कुठून आला माणूस कुठेच नव्हता एक साधा एवढा थो धोतर घातलेला अंगात कपडे राहील आणि हा मनुष्य ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढला आणि फिल्म ब्रिटिश माणसाने केली तर मग हे अप्रूव काय तेवढ्या अकॅडमी अवॉर्डच्या लोकांना कळलं की हा माणूस म्हणजे जो यांनी केलेला आपला स्पेलबगचा इटी काय तर हा खरंच इटी आहे असा माणूस असू शकतो काय त्याला ते स्पेसमधून कशाने यायला पाहिजे हा भारतातून तेंडुलकर तुला माहिती होतं कॉमेंट ना नाही तू आता तुझ्या आठवणीत सांगत की शेवटी अशी म्हणलं तेंडुलकर म्हणाले इटीलाच आवड मिळाल गांधी होती इटी आणि एक सगळ्यात मोठी गोष्ट त्यावेळेस अशी झाली की यंग जनरेशन आपल्याकडे जी होती ना त्यांना पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य लढा म्हणजे काय स्वातंत्र्य कसं मिळालं आणि काय हे आणि मुख्य म्हणजे त्यावेळेचे असणारे जे रुलिंग पार्टी तर पक्ष होता तो आणि विरोधी पार्टीतले यांना सुद्धा गांधी कळले बरं का पहिल्या पण मला आठवत सिंहासनचा सेम काही टाईम आहे सिंहासनच्या त्याच वेळेला झालेली फिल्म आहे 
तर बरेच लोक मला म्हणाले की गांधीने कमाल केली हा म्हणलं हे राजकारणात आहेत बरं काही ते आणि मला गांधी गांधीने त्या काळी म्हणजे काय कमाल केली हा सगळं असं केलं असा एक धडा गांधी फिनेमाने दिला त्यामुळं कॉंग्रेस कॉंग्रॅच्युलेशन टू यू मला फक्त एकच बरं वाटतं की जेव्हा घाशीराम कोतवालचा दौरा झाला होता त्या लंडनला जो ओपनिंग झालं त्यावेळेला रिसंट अटेंड बिरा पीटर ब्रुक आणि तू पण होतेस ना मी रिसंट ना मीच आणलं होतं तू आणलं होतं तर रोहिणी रिचर्ड अँड बिरा आणि जुली क्रिस्ती डॉक्टर जिवॅगोची हिरोईन ती वेगळ्या त्या दिवशी होते का पीटर ब्रुक होते नाही अच्छा आणि मी सर रिचर्ड आणि शिला शिलाजी म्हणजे त्यांची बायको आम्ही जण हे लोक घाशीरामच्या शोला आले होते आणि डॉक्टर मी दॅ ते अटेंड बिरांना इतकं हे झालं की मोहन आकाशाने ते सांगितलं आय मस्ट राईट समथिंग अबाउट डिस्प्ले आणि त्यांनी दिलेलं आणि ते का आले होते हे तुला माहिती आहे का काय मी मोहनचं नाव यांना सांग ऑक्टोबरमध्ये झाला होता हो मी काम पण केलंय तुमचं हा तर मी म्हटलं तिथं तुम्हाला बरीच जण दिसतील आमचा एक प्रयोग आहे आणखीन वेगळा आहे वगैरे असं ऑक्टोबरमध्ये मी ह्याच्यासाठी गेले होते आधी जाऊन आले आणि नंतर मग इन्शुरन्स आणखीन मेडिकल टेस्ट साठी वगैरे आणि मेकअपच्या टेस्टसाठी गेले होते तिथे तर त्यावेळेस घाशीराम तिथं आलं होतं आणि त्यांना मी सांगितलं होतं की मग कधी आहे कुठे आहे वगैरे मग मी विचारून घेतलं होतं आणि मला वाटतं टिळेकरला मी फोन केला आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं आणि मी शिलाजी आणि सर रिचर्ड आम्ही तिघ जण त्यांच्या गाडीतनं रिव्हर्स आय स्टुडिओ रोल्स टॉईस म्हणून आलो रिव्हर्स आय स्टुडिओ मध्ये शो होता आणि विशेष म्हणजे त्यांनी ते दिलं लिहून की माझा रिमार्क आहे आणि नंतरच्या सगळ्या पोस्टर वरती गणेश रिचर्ड एन एन बिरा पीटर बुक या दोघांची आम्ही नेहमी अवतरणं देतो तो घाशीरामला आणि त्याचं घाशीराम टू बी पॉप्युलर अब्रॉड इन युरोपियन कंट्रीज अँड ऑल दॅट या दोघांच्या नावाचा फार उपयोग झाला आम्हाला त्या काळात झालेला हा पीटर बुक स्वतः आले होते आणि डॉक्टर झिबेगरची जी हिरोईन जुली क्रिस्ती ती ती पण त्यावेळेला शोध आलेली होती असा तो एक प्रकार होता आणि याच्यातच मी फक्त एक मिनिट सांगतो की जुली क्रिस्ती एकदा चुकून लंडनच्या विमेन फेस्टिवलला आली अगं तर मी होतो उभा होतो मी इंट्रोडक्शन फिल्म करून मी खाली बसलो होतो तर त्याला मोठी फिल्म असल्यामुळे इंटरव्ह्यू झाली होती तर जुली क्रिस्ती बाहेर आली होती तर मला म्हणाल यु आर द डिरेक्टर ऑफ द फिल्म ना उंबाट हा सिनेमा तर हो ती म्हणजे व्हेरी दॅट गर्ल हू इज प्लेन द मेन ॲक्ट शी शीन विथ यू म्हणजे येस आणि ही बाई त्यावेळेस शॉपिंग करायला कुठे बाहेर इंटर स्मिता शो संपला जुली किसी म्हणजे आय हॅव ल कॉफी विथ हर मी थांबते आणि म्हणून ती आणि मी बसलो होतो तेव्हा ती बाई चार पाच बॅगा घेऊन रात्रीच्या फ्लाईट परत यायचं असल्यामुळं बॅगा घेत घेत त्या हॉलमध्ये शिरली म्हणलं त्या बॅगा खाली ठेव स्मिता एक मोठी बाई तुझ्यासाठी थांबली आहे शो संपला का म्हणलं हो तू शॉपिंग पण संपला ना मग ते आता शो पण संपलेला आहे नाही पण आपण संध्याकाळचं ते जाऊ दे आत्ताचा शो संपला आहे आणि इथे कोण आलंय बघ ते बघितलं तिला लक्षातच येई ना की जुली केस ते कशाला येईल कोणतरी अशी गोऱ्या बाग्या सगळ्या एकसारख्याच दिसतात त्या ब्रिटिश तिला वाटलं ही तीच म्हणलं अगं जुली किस्तीने तर जी फिल्म बघितली आहे आणि ती एकदम त्या बॅगात टाकल्या आणि तिने दोघी गळा भेट त्यांची तिलाही रडायला आलं तिलाही रडायला आलं हे रडण्यामध्ये सगळ्या नट्या प्रसिद्ध आहेत तर त्यामुळं तो फार छान एक इन्सिडन्स मला त्याच्यावरून आठवला एन हो तो हा सगळा प्रकार झाला लेट अस हॅव अ बिग अप्लॉज टू रोहिणी फॉर गांधी गांधी गेलो सो मच आणि त्यानंतर तू आता आम्हाला पुन्हा नक्षत्र त्या मुंडाबाईच्या आईच्या वेशामध्ये अनेक रोल्स केले तू आय मीन आय डोंट थिंक एनी ॲक्टर इज इन इंडिया ज्याच्यावर तिने काम केलं नाही म्हणजे बहिणीच असेल आईचं असेल कोणी असं म्हणजे अमिताभपासून मला वाटतं सगळे तुझ्या आयुष्यात येऊन गेलेले आहेत आता असा प्रश्न विचारणं सुद्धा चुकीचं आहे यातला कुठला ॲक्टर तुला जास्त एक्युप वाटला वगैरे आणि ते एथिक्स म्हणून ती बोलणार पण नाही आणि बोल बोलण्यात काही अर्थ नसतो पण आता हे जे किती वेळ अजून पावणे सात झाले म्हणजे दहा मिनटं तर मला एक फक्त काय वाटतं आता चाळीस हां तर आता हे जे चेंजेस सगळे जे आत्ता आलेले आहेत ना ओ टी टी आलं हे आलं ते आलं त्यानंतर अगेन स्टील युअर बिझी विथ समटाईम विथ सोप ऑपेरा पण ओके ठीक आहे तुला तो रोल आव रोल आवडला पण तो स्ट्रेच इन टू सपोज यू वॉन्ट टू डू ओनली फिफ्टीन पार्ट्स 
मग पंचवीस झाले मग नंतर थोडं आणखी त्या आमटीत पाणी घातलं नंतर मग असं करत करत ती गोड पन्नास आठवडे हाव यू मॅनेज दॅट कुठले टी व्ही सिरियल हा पन्नास शंभर अरे काय चालले आय डोंट नो हाऊ डू इट हाऊ आय डू इट बट आय डू इट गेले होते तो बघतो तर गोट तिथंच होती ती थोडं इज नॉट मुव्हिंग एट ऑल म्हटलं हो तेच आमचं वैशिष्ट्य आहे की तुम्हाला आम्ही गोट तिथेच आहे तरी पण ते तरी सुद्धा आता तो कमी झालाय पण त्या काळात असं होतं म्हणजे बँकेत गेले नवरा सुद्धा बायकोला दुपारच्या वेळेला विचारत असे अग काय झालं सर सुट्टी त्यांचं ते लग्न मोडलं ना अरे तू बँकेत काम करले का ते लग्न मोडलं भेटलं काय बायकोला घरी फोन करून विचारते दुपारच्या एपिसोड काय झालं तर ह्या प्रकारात दोनशे फील इज व्हेरी सपोकेटिंग जर स्टोरी टेलर बरा असेल तर हे तर होत नाही म्हणून ते टिकलं नाही मी त्याचीच गोष्ट करते चार दिवस सासूचे मी तेरा वर्ष ती सिरियल केली म्हणजे माझा मुलगा मेयोमध्ये गेला तो परत आला अम्मा अजूनही चालली आहे सिरियल असं त्यांनी विचारलं तर ॲक्च्युली मध्ये मध्ये झोल व्हायचा आणि आम्ही सांगायचो की खलेकजी कंटाळवाणी चालली आहे बरं का म्हणजे आम्ही आमचंच सांगायचो आणि आम्ही कशी केली ती सिरियल ते आम्हालाच माहिती नाही पण मला वाटतं पाणी घालून हे करण्यापेक्षा त्या सिरियलचे जे व्यवस्थापक असतात किंवा शेड्युलर्स जे असतात ते चांगले असतील ना तर मला चार दिवस सासूचे बारा वर्ष केली तर बारा वर्ष मी इतर काही केलं नाही असं झालं नाही अनेक फिल्म्स केल्या त्याच्याबरोबर नाटक पण केलं दुसऱ्या पण ह्या केल्या आणि नंतर एक रजिस्टर मी ठेवायची त्याच्यामध्ये माझ्या असं लक्षात आलं की महिन्याचे सरासरी फक्त दहा दिवस मी द्यायची त्यांना गुड म्हणजे ती एक आयडियल सिरियल म्हणूनच मी बघते कारण त्याच्यानंतरच्या सिरियल्स आलेल्या त्याच्यामध्ये तुम तुम्ही म्हणताय तसं पाणी घालून आणखीन हे करून याच्यामध्ये फार पाणी नसायचं कारण कॅरेक्टर्स खूप होते मला वाटतं इंडस्ट्रीमधल्या जवळजवळ सगळ्यांनी चार दिवस माझा पॉईंट असा आहे की तुझ्या जो एक प्रोफेशनॅलिझम आहे तो पेशन्स राखणं आणि एक प्रोफेशनॅलिझम ठेवायचं आणि शेवटी अल्टिमेटली एक ऍक्टरची डिग्निटी असते ना ती तू ठेवते असते मला तुझी कमाल वाटते सगळ्या नाही गमत अशी होते की आजकाल डेट्स मागितल्यानंतर वीस दिवस मागतात जे म्हटलं माझ्याकडे नाही आहेत म्हणजे त्या सिरियलची मी प्रोटेगोनिस्ट असून सुद्धा मी आणखीन कविता आम्ही महिन्याला दहाच दिवस दिलेले आहेत वीस दिवस काही दिले आमचं शूटिंग वीस दिवस चालायचं बरं आता मी दहा दिवस त्यामुळे आम्हाला आम्ही सिरियल करतोय आणखी खूप त्रास होतोय आणखी तेनतेच 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 परत परत करतोय असं आम्हाला कधी नाही आता मला सांग ना याचं रिसेंटली पुन्हा चार चौघी हे पुन्हा रिव्हाइव्ह झालंय तर त्याचा तुझं पर्सनल रिझन ऍक्टर तुला काय वाटत मला वाटतं त्यावेळेस अर्थात मी त्यावेळेस ते समहाव मी नाटक पाहिलेलं नव्हतं ऐकलेलं खूप होतं त्या नाटकाबद्दल मी पाहिलं नव्हतं नाटक त्यामुळे तसं इम्प्रेशन असं माझ्यावर काही नव्हतं मी जेव्हा चंद चंद्रकांतनी पहिल्यांदा जेव्हा आमच्यासमोर वाचलं तेव्हाच मी ते पूर्ण नाटक ऐकलं होतं आणि ते खूप आत्ताचं नाटक वाटत आहे कारण त्याच्यामधले जे प्रश्न आहेत ते अजूनही आपल्या समाजामध्ये फेस केले जात आहेत एकतर माझीच जी कॅरेक्टर आहे ती आउट ऑफ वेडिंग ज्या मुली झालेल्या आहेत म्हणजे ते जरी गृहित धरलं की हां चला पण त्यालासुद्धा तिने का काय तोंड दिलं असेल आणि त्याच्यामधून आज माझी कॅरेक्टर काय आणि जी खंबीर कॅरेक्टर आपण म्हणतो 
की जी मुलींच्या पाठीमागे उभी राहणारी आणि तिची फिलॉसॉफी अशी आहे की तुम्ही एकदा ठरवलं की ठरवलं कारण जे भोगलं आहे ते तिन्ही भोगलं आहे त्यामुळे तिचा डिसिजन हा महत्त्वाचा माझं नाही मी तिला सांग सांगू नाही असा जो तिचा संबंध व्ह्यू पॉईंट आहे किंवा आपली आयुष्याची किंमत करायची आणि त्याचं मोल द्यायचं नाही आतापर्यंत पण नॉर्मली युअर टन ओरिजिनल प्लेस पण हे पहिलं मला वाटतं रिवाईव्ह असं असते तर पहिलं आहे पण ते आमच्या टेक्स रिस्क ना नाही असं नाही नव्हतं पण तरी एक नॉर्मली एस्टॅब्लिश ॲक्टरला एक रिवायवलमध्ये पुन्हा आपण काम करतो असा एक नकळत एक भाग येत असतो तो इट्स आय मीन इट्स अ गुड ऑफ यू आणि इवन बाकीच्या ज्या दोन तीन मुली आहेत त्यांनी ग्रेट थिंग पण त्यानंतर तिची आणखीन एक ती एक फिल्म आली त्या फिल्मने हलका लव केला त्या सगळ्या फिल्मने काय ते बाई पण बारी पण बारी देव हो ते यु आर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ अ ग्रेट नो नॉट अट ऑल खरं नोबडी एक्सपेक्टेड दॅट केदारला पण कारण मला आठवत आहे आम्ही ह्याच्यानंतर म्हणजे प्रिमिअरच्या आधी तर काय म्हणतात त्याला प्रमोशन्ससाठी मग गेलेलोच होतो मी नव्हते अर्थात आम्ही इंग्लंडला होतो पण प्रमोशन्ससाठी गेलो होतो आणि नंतर मग थिएटर विजिट्स म्हणून आजचं काल एक नवीन आलेलं आहे की शोच्या नंतर जायचं आणि लोकांना भेटायचं वगैरे तर तसं आम्ही गे गेलो होतो दुसऱ्या दिवशी शनिवारी आणि मी बोलण्याचं आठवत आहे मला कारण त्याच्या आधी मी एक्सपिरियन्स केलं होतं दोन फिल्म्स ज्या एका फिल्मचं आम्हाला सांगितलं शो कॅन्सल झाला आहे मराठी फिल्म होती शो कॅन्सल झाला आहे म्हणजे आम्ही पेपरमध्ये बघून गेलो होतो तिथे आणि तिथं शो कॅन्सल आहे आणि दुसरी मराठी फिल्म वाय नावाची जी मला खूप आवडलेली होती त्याच्या ह्याला गेल्यानंतर शो होईल की नाही माहिती नाही कारण दहा तिकीटंसुद्धा गेलेली नाही आहेत चार तिकीटं गेलेली आहेत म्हटलं आम्ही तिघंजण आहोत आम्ही सहा तिकीटं घेतली तर तुम्ही कराल हो म्हणाला तो त्यामुळे आम्ही सहा तिकीटं घेऊन आम्ही तो शो करायला लावला होता हे दोन एक्सपिरियन्सेस माझ्या मागे होते त्यामुळे मी शनिवारी जेव्हा थिएटर विजिटला आम्ही प्लाझामध्येच का कुठेतरी गेलो होतो तेव्हा मी त्यांना सांग म्हणजे प्रेक्षकांना सांगितलं म्हटलं तुम्हाला आवडली फिल्म हो आवडली बायका तर खुशच होत्या म्हटलं प्लीज तुम्ही असं करू नका की आपण पुढच्या आठवड्यात पाहू असं पाहू की आत आत्ता आहे ना तर आत्ताच फिल्म पहा गर्दी करा म्हणजे या थिएटरवाल्यांची हिंमत होणार नाही आपला शो कॅन्सल करण्याची हे मी आवाहन तिथं केलं होतं म्हणजे त्यावेळेस आम्हाला खरंच माहीत नव्हते नंतर असं काहीतरी होणार आहे म्हणून म्हणजे इट वॉज ॲब्सुल्युटली अनएक्सपेक्टेड व्हेरी गुड एनी होतो वी हॅव काय म्हणायचं तर एक संपूर्ण इफ यू समराईज मी मी एक प्रश्न विचारू नाही आता तुला वेळ देणार तू शोट करायचं एकच प्रश्न विचारायचं हे सगळं जे काही आमच्या या मैत्रिणीचं काम तेला मी आम्ही काय लहानपणापासून म्हणायचं लहानपणापासून आम्ही एकमेकांना ओळखतो तेव्हापासूनचा जो तिचा मी प्रवास बघितला आहे तर मला फक्त गणेश असं वाटतं की कितीही करा तुम्ही ॲक्टर असा डिरेक्टरचा कष्टाशिवाय काही मार्ग नाही बरं का कष्ट आणि रोडीच्या बाबतीत तर सगळं पेशन्स हा तिचं आयुष्याचा एक फार मोठा भाग आहे त्यामुळं आपण सगळ्यांना पुन्हा एकदा टाळ्यांचा कटाट करूया आता मी एक शेवटचा प्रश्न विचारतो तो म्हणजे नाटकामधली आणि फिल्म्समधली तुमची आवडती भूमिका कोणती आई वा इतक्या वेगवेगळ्या भूमिका माझ्या म्हणजे एक समजा दोन सांगायचं तरी सुद्धा काहीतरी असेल ना की एखादी संस्मरणीय काहीतरी मला वाटतं सिनेमामध्ये मला दोन तीन अशा आहेत एक तर सारांश माझी खूप लाडकी फिल्म पण खूप लाडकी आहे ते माझी आणि पार्टी पार्टीला नॅशनल पार्टीला हा नॅशनल अवॉर्ड मिळालं होतं ती पण मला कारण इमिजिएटली आफ्टर गांधी श्रद्धेय बा असं म्हणायचं मला पार्टीच्या सेटवर गोविंद नैलानी एनिवे तर ती आणि अगदी म्हणजे मला कॅरेक्टर म्हणून आवडलेली माझी बाई पण भारी देवाची कॅरेक्टर कॅरेक्टर म्हणून आवडलेली बाई पण भारी देवा कोणाला आवडली आहे कोणाला नाही आवडली आहे पण म्हणजे फिल्म म्हणून पण मला स्वतःला आवडलेली आहे कारण त्याच्यामध्ये खूप काय म्हणतात करण्यासारखं माझ्या कॅरेक्टरमध्ये तर म्हणजे फार कमी वाक्य असताना सुद्धा मला खूप काहीतरी करायचं होतं सो इट वॉज ती भूमिका म्हणून माझी ती लाडकी आहे अर्थ ॲक्च्युली स्मिताचं लेक्चर आय मीन स्मिता मेमोरियल लेक्चर आहे स्मितानी आणि मी 
तीन तीन चार फिल्म्स मध्ये मला वाटतं काम केलेलं आहे पहिलीच आमची आर नाही पहिली आमची चक्र रॉबिन धर्मराजची चक्र मग अर्थ त्याच्यानंतर म्हणजे गांधीनंतर पहिली मी केलेली ती आणि मग ठिकाणा महेशचीच ठिकाणा नावाची फिल्म ते म्हणजे एक वेगळंच एक वेगळीच माहिती आम्ही रोज काही भेटायचो नाही पण तरीसुद्धा एका शाळेमधल्या त्यामुळे जास्त मयसो मुलींचे हायस्कूल आम्ही दोघीजणी एकत्रच होतो ते दोन वर्ष ज्युनियर मला वाटतं मला शाळेमध्ये पण आमच्या घरावरून ती नेहमी मला सांगायची आम्ही तुझ्या कारण रोहिणी टिळक रोडला तिची मैत्रीण राहायची रोहिणी भागवत तिच्याकडे जाताना ती नेहमी हा हे रोहिणीचं घर असं म्हटलेलं आठवत हा तर एनिवे नाटकातली नाटकातली ऍक्च्युली मला सांगुणा सांगाविषयी वाटते सांगुणा आणि नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये केलेली दोन तीन नाटकं आहेत जी वेगळी होती जसं काबुकीमध्ये काम केलेलं ते यक्षगानमध्ये डॉक्टर शिवराम कारण तिथं फक्त नृत्यच होतं त्याच्यामध्ये म्हणजे कारण तो प्रकारच तसा आहे डायलॉग्स फक्त मला वाटतं अगदीच थोडे असायचे डायलॉग्स त्याच्यामध्ये ग्रीक ग्रीक नाही ग्रीक नाही केला पहिले नाही इडी इडीपस नाही ग्रीक नाही मीडिया इकडं केला आम्ही मीडिया इथं केला जयदेव बरबरचा तो एक म्हणजे हे खूप वेगवेगळे अगदी खंडोबाचं लगीनपासून सुलतान रझियापर्यंत असे रोज आहेत आणि रथचक्रपासून अपराजितापर्यंत असे पण रोल्स आहेत सो एकच नाही सांगता येणार शी इज द रेअर पर्सन इन 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 मराठी की वन वुमन शो तिने केलेला वन कॅरेक्टर शो तिने बेंगॉली एका ह्याच्यावरून केले वन पा एक पात्री शो तिने केलेला आहे पण बिंग अलोन अँड सिरियस प्ले पुलंच तर असं हसत खेळत छान आणि आता बटाळी चाळ हा एक लँडमार्क आहे ग्रेट गोष्ट आहे पु ल देशपांडेंच्या आयुष्यातली तसं हिने पण अटेम्प केलं तृप्ती मित्रो एक त्या काळात आणि हे करायचे तृप्ती तिने पण केलं आणि त्यांच्या मुलीने पण एक हे केलं ना नाथ होती अनाथ होत एक ह्याचा द्रौपदीचा भाग एक टीने केलेला एक वन ऑफ द ग्रेट तुम्ही जर माझी इंडियन थिएटर फिल्म कधी दाखवली त्या इंडियन थिएटरमध्ये सावली मित्राचा तो पार्ट आहे त्यातला एकदा किंवा तरी बघितला पाहिजे कन्क्लूड करा ते कन्क्लूड त्या हो या दीप्तीजी या पण एनी ऑफ आय थिंक वी एन्जॉयड ऑल खूप मजा आली आणि माझ्यासोबत शिकायला पण इतकं मिळालं म्हणजे आपण अनेकदा ऐकलंच आहे पण आय वुड लाईक टू अगेन कोट शेक्सपियर युअर दॅट ऑल द वर्ल्ड स्टेज and all the men and women merely players they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts his acts being seven ages ata madam sangat hota ki pratyek kutla hi role tanna miyala ma supporting aso kutla aai cha aso bahini cha aso pan to tanni agdi involve hun kela ani te fakt theater cinema drama yachatach nahi tar aplya pratyekacha aayushyamadhe jar apan pratyek jan kahi na kahi tari role आपल्या जॉब्समध्ये आपल्या घरी प्ले करत असतो आणि ती प्रत्येक भूमिका आपण त्या भूमिकेत जाऊन खरं मनापासून केली तर जग किती सुंदर ठिकाण होईल हे आपण समजू शकतो तर आपल्या सगळ्यांना खूप मनापासून धन्यवाद की आपण सगळे आता राहिलो हे चालूच राहावं असं खरं वाटत होतं पण तरी आपली वेळ झाली आहे अजून आपले बारा सिनेमे चाल बाकी आहेत फिल्म फेस्टिवलमधले सात तारखेपर्यंत आपला फेस्टिवल चालणार आहेत अजूनही बारा सिनेमे आहेत आपल्याला ऑनलाईन जे बघत आहेत त्यांनी अजूनसुद्धा नक्की जरूर या आपल्या फेस्टिवलमध्ये भाग घ्यावा आणि मी गणेशजींना सांगेल की उद्या छबीला आपलं आहे बरोबर हां तर छबीलासाठी कोणी येणार आहे आपलं डिस्कशन
सुनील सुकतनकर डॉक्टर मोहन आगाशे अपने चालू है तर आपल्याला खूप छान आहे सगळ्यांसोबत भेटायला आणि इंटरॅक्ट करायला तर तुम्ही जरूर सगळे दिवस इथे जरूर हजर राहा आणि तुमचे फीडबॅक्स ऑलवेज वेलकम टू आय सी सी थँक्यू सो मच थँक्यू रोहिणी थँक्यू